Aldring er et mysterium, men vi tar det alle for gitt. Men må vi egentlig dø? Aldring det er litt, det kommer litt an på hvordan du ser på det, men fra et biologisk perspektiv så er det noen prosesser som uh, over tid uh, gjør at kroppen forfaller. Går det an å stoppe aldring? Noen tror at det er mulig. Vi har jo sett i laboratoriet på forsøksdyr at uh, de har klart å bremse aldring så mye at det i teorien er mulig uh, og rett og slett reversere hele prosessen. Hvorvidt det er mulig på mennesker, det gjenstår å se, men det er en del som tror at det er teknisk mulig. Og da forutsetter jo at man definerer aldring som et teknisk problem, rett og slett, som kan løses. Tror du folk er interessert i å leve lenger enn man gjør i dag? Ja, hvis du spør folk om de vil leve i morgen, en dag ekstra, så vil de fleste si ja. Hvorvidt de vil leve til de er tusen, det vil de fleste si nei. Antagelig så vil de ikke det. Et sted imellom der så ligger nok den smertegrensa. Men hvis du kan holde kroppen din ung og frisk, så er det nok også ganske mange som kunne tenke seg å leve lenger enn vi gjør i dag. Si 150-200, kanskje ikke helt utenkelig. Men det forutsetter jo at man da er velfungerende og oppegående. Tror du vi noen gang vil kunne stoppe aldring helt og bli udødelige? Jeg tror nok det er litt utopisk faktisk, det der med å stoppe det fullstendig. Men jeg ser med de metodene som nå utvikles at vi kan dytte ganske mye på maksimumsgrensa, maksimal levealder. Og vi har jo økt gjennomsnittslevealderen eh, over lang tid, blant annet ved medisinske framskritt og eh, mindre krig og sult og sånne ting. Men vi har aldri klart å liksom, komme forbi maksimumsalderen som er rundt 120 nå. Men hvis vi kan dytte på den, eh, og det tror jeg er mulig. Jeg utelukker ikke at vår generasjon for eksempel vil se 150 for eksempel. Men hvorvidt vi blir udødelige, det er nok, jeg tror aldring er så komplekst og sammensatt at det skal litt mer til. Jeg utelukker det ikke, men ja, jeg er litt usikker. Det høres ut som vi kommer til å leve noen år lenger, men for noen så er ikke det nok. Cryonics er en av metodene man potensielt kan forlenge livet sitt med. Man fryses ned når man er død i håp om å vekkes til liv igjen når teknologien blir god nok til at det kan bli mulig. Ole Martin er en av få nordmenn som skal fryses ned i håp om evig liv. Altså det som skjer når man dør da, er at man begynner å bytte ut vann i kroppen med en frostveske. Og poenget med det er at når man fryser kroppen ned til under null, så vil det bli iskristaller i kroppen som vil ødelegge veldig mye. Det må man unngå. Så da gjør man det samme i kroppen som man gjør med sedceller og eggceller og vev og slike ting rundt om på sykehuset i hele verden. Man søker da å gjøre det med hele kroppen. Og man vet at man klarer å preservere kroppen veldig, veldig bra. Men spørsmålet er da, klarer man å få det tilbake igjen? Og det vet vi jo ikke. Men det er for så vidt et åpent spørsmål da, om dette går. Men de av oss som er for cryonics tenker jo at det er på en måte tre muligheter da. Det er begravelse, det er kremasjon og det er cryonics. Og cryonics er definitivt det som har den største sannsynligheten for å fungere. Hva koster det? For meg koster det cirka 1000 kroner i måneden å gjøre dette. Jeg betaler med en livsforsikring, som er den vanlige måten å finansiere cryonics på. En livsforsikring betaler uten sum når man dør, og betaler man på å si jevnt oppover. Så 1000 kroner per måned for meg. Hva er det som gjør at akkurat det du har lyst til dette? Ja, det er et ønske om å leve videre da. Det Hvorfor ikke... det? Fordi livet mitt er godt, og enn så lenge livet er godt, så skjønner jeg ikke hvorfor man skulle ønske å dø. Det er klart, er jeg veldig gammel, veldig syk, har det veldig vondt, så vil jeg nok kanskje ikke ønske å leve videre. Men enn så lenge livet er verdt å leve, så lurer jeg på hvorfor man skulle ønske å ha det avsluttet når man lever et visst antall år. For meg er det nesten noe litt sånn suicidalt over å tenke at selv om livet er bra, så skal det avsluttes på et tidspunkt. Alle er enige om at vi kommer til å leve lenger, men hvor langt skal man egentlig gå for å få dette til? Skal man nedfryses? Jeg vet ikke helt om jeg girer på den tanken der, men jeg støtter i hvert fall den type forskning. Hvor lenge er du interessert i å leve? Vil du fryses ned?